อ่ะวันนี้นะคะมาตอบคำถาม sale sales sale ต่างกันไงใช้ยังไงนะคะอาจจะมีคนสงสัยอยู่หรือไม่เคยสงสัยมาก่อนแล้วฉันทำให้สงสัยใช่ไหมแกง่ายๆมันเป็นคำคนละประเภทใช้คนละอย่างนะคะ s e l l ก่อน sale ท่านสาน sale แปลว่าขายเป็นคำกริยากริยาภาษาอังกฤษผันตามประธานบ้าง I sell ฉันขาย She sells ต้มเอสไปหล่อนขายเอ่อ They sell พวกเขาขายใช่ไหมหรือถ้าเกิดว่าเป็นอดีต Sell sales ก็ต้องเปลี่ยนเป็น sold ขายในอดีต I sold They sold She sold I sold a cat ฉันขายแมวตัวหนึ่งในอดีตอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งอันนี้เนี่ยก็อาจจะต้องไปเรียนรู้เรื่อง tense เรื่องการผันกริยาอะไรกันไปแต่ต่างกันยังไงเรื่องหนึ่งคือต่างกันยังไงกับ sell อันแรกเสียงก็ต่าง s e l l sell s a l e sell มันก็คือเรื่องคล้ายๆเหมือนกันคงจะต้องเคยเห็นป้ายใช่ไหมว่า sell ทุกคนก็ก็จะนึกถึงว่า e sell คำนี้มันแปลว่าลดราคาซึ่งเป็นไปได้แต่ตัวมันเองนะคะมันเป็นคำนามแปลว่าการขายการขายสังเกตอันนี้ไม่เติม s เป็นการขายหนึ่งครั้งยกตัวอย่างเช่น the sale of my house went well the sale of my house went well นะคะ the sale ก็คือการขายบ้าน of my house ของฉัน went well ไปได้ดีไปได้สวยขายบ้านกี่ครั้งเวลาคุณขายบ้านคุณมีบ้านหลังเดียวใช่ปะ่ะบ้านของคุณเองเนะี่ยคุณมีบ้านหลังเดียวขายได้หนึ่งหลังก็คือหนึ่งการขายนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเซลนอกจากพูดแปลว่าการขายได้แล้วอย่างที่หลายคนเข้าใจแปลว่าลดราคาได้ส่วนมากถ้ามันแปลว่าลดราคานะคะอ่ะถ้ามันอยู่ในประโยคเนี่ยมันจะตามหลังคำว่า on on sale this item is on sale this item สินค้าชิ้นนี้ is on sale มันกำลังอยู่ในช่วงลดราคาอยู่แต่คุณก็ต้องระวังให้ดีนะคะบางครั้งเนี่ยไอ้คำว่า on sale ไม่ได้แปลว่ากำลังลดราคาเสมอไปในประโยคของเขานะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดว่าคุณไปอ่านในหนังสือหรือว่าอ่านตามอีเมลนะคะถ้ามันเขียนว่า go on sale go on sale มี go อยู่ข้างหน้า on sale เนี่ยมันจะแปลว่าสำหรับการขายนะคะไม่ได้แปลว่าเขาจะลดราคาให้คุณนะเพราะฉะนั้นระวังให้ดีอีกคำหนึ่งที่เซลจะตามหลังคือ for sale for sale อ่า this house is for sale this house is for sale for sale ไม่ได้แปลว่ากำลังลดราคาอยู่มันแปลว่าตอนนี้กำลังเปิดให้ขายแล้วจ้ะคือแบบมาซื้อเลยจ้ะอย่างเงี้ย this house is for sale บ้านหลังนี้เปิดขายแล้วจ้าอย่างนี้นะคะเห็นไหมและอันสุดท้าย sales เติม s s a l e sales เติม s ใช้เมื่อไหร่มันเป็นคำคำนามเหมือนกันแต่มันเติม s แสดงว่าเป็นการขายทำไมคะหลายๆครั้งนะคะ,ะสมมติบริษัทคุณอย่างเงี้ยขายเวลาขายของเป็นบริษัทที่ขายของอ่ะเขาก็พูดถึงการขายหลายๆครั้งหรือภาษาไทยเขาอาจจะเรียกว่ายอดการขายก็ได้นะคะ The total sales of this year has gone up by 20%. The total sales of this year has gone up by 20%. คือยอดขายเนาะทั้งหมดของปีนี้เนี่ยได้ขึ้นไปเป็น 20% เลยทีเดียวนะคะเห็นไหมเราขายกันเยอะๆเราก็ต้องเป็น sales นะคะยอดขายรวมทั้งหมดอันหนึ่งที่เจอบ่อยๆถ้า sales ตัวเก็คือพูดถึง department อ่าแผนกการขายค่ะ sales department sales department เพราะทำไม logic เหตุผลก็คือเวลาคุณเป็นแผนกการขายคุณขายอันเดียวปะคุณขายหลายชิ้นหลายอันใช่ไหม hopefully หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะก็ก็เลยต้องเป็น sales department อ่ะหรือ I work in sales อ่ะฉันทำงานอยู่ในแผนกการขาย in sales ก็คืออ่ะตัดคำว่า department ออกไปก็ฉันทำงานอยู่ฝ่ายการขายแผนกการขายนะจ๊ะโอเคหวังว่าจะไม่ทำให้งงจนเกินไปแล้วก็นำไปใช้ให้ถูกนะคะ sale sale sales I'm hungry honey Let's go somewhere for dinner. Where do you want to go, darling? 
your shoes. Nah, it's up to you, honey. <laughs> ผัวมีอะไรเหี้ยใจล่ะวิธีการบอกว่าก็แล้วแต่คุณเลิกเลยนะภาษาอังกฤษเขาว่ายังไงบ้างเฉลี่เตรียมมาให้นะคะสิบประโยคนะคะที่นำไปใช้ได้ก็บอกว่าก็แล้วแต่คุณเลือกเลยค่ะนะไปดูกันจ้ะสั้นๆง่ายๆนะคะอันแรก you choose you choose นะคะคุณเลือกเลยนะอันต่อมาจะเคยได้ยินกันบ่อยๆนะคะ it's up to you it's up to you หรือว่าตัด it's ไปก็ได้ up to you เลยก็ได้นะคะ up Up, up, up to you. แล้วแต่คุณเลยจ้าต่อมานะคะ You can do as you like. แต่อันนี้ระวังนิดนึงนะคะ You can do as you like. นะคะมันจะแปลว่าทำอะไรก็แล้วแต่ที่คุณอยากทำเลยซึ่งส่วนมากนะจากที่ประสบการณ์การใช้งานนะคะเขาจะพูดประชดเนี่ย You can do it as you like. You can do as you like. อาจจะเป็นจากคำว่า as นะคะเป็นคำว่า what ก็ได้ You can do what you like. You can do as you like. ทำอะไรก็ได้ที่อยากจะทำเลยจ้ะได้ไงอ่ะอีกอันหนึ่งคล้ายกันนะคะ Do as you please. Do as you please. Please ข้างหลังมันไม่ได้แปลว่ากรุณาอย่างเดียวนะคะ Please แปลว่าพึงพอใจก็ได้ Do as you please ก็คือทำอะไรก็ได้ที่คุณพอใจนะจ้ะนะคะก็เหมือนกันก็อาจจะฟังดูเป็นประชดหรือเปล่าแกอ่าอันต่อมานะคะอาจจะไม่ประชดก็ได้ใช้แบบพูดตรงตรงก็ได้ the choice is yours the choice is yours เติม s ตรง yours ด้วยนะคะ the choice อ่าก็คือตัวเลือก is yours เป็นของคุณละจ้าเลือกเลยจ้านะคะอ่ะหรือถ้าเกิดว่าเถียงกันอยู่สักพักละอันนี้จ้ะอันนี้จ้ะนะคะอาจจะพูดว่า make up your mind make up your mind เออตัดสินใจได้แล้วนะคะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นสำนวนนิดนึงเนาะ make up your mind ตัดสินใจได้แล้วนะคะต่อมานะคะ it's fine by me if you want to choose that one it's fine by me มันก็โอเคฟก็คือโอเคเนาะ it's fine by me มันก็โอเคสำหรับฉันนะ If you want to choose that one, if ถ้าหากคุณอยากที่จะ choose เลือกนะคะ that one อันนั้นนะจ๊ะประชดมา <laughs> It's no skin of my nose. อันนี้เป็นสำนวนนะคะ It's no skin of my nose นะคะก็นะก็คือเออยังไงก็ได้ก็แล้วแต่นะคะต่อมานะคะ It's your decision. It's your decision. decision นะคะเหมือนกับ it's your choice นั่นแหละนะคะ um, decision ตัวมันเองแปลว่าการตัดสินใจ it's your decision มันคือการตัดสินใจของคุณเลยจ้ะอันสุดท้ายนะคะ don't mind me don't mind me mind นะคะก็แปลว่าสนใจ don't mind me ก็คือไม่ต้องสนใจฉันทำอะไรก็ตามใจเลยจ้ะที่รู้รู้นะคะดูนะคนพูดด้วยเขาประชดคุณหรือไม่อันนี้ตัวใครตัวมาเนี่ยจ้ะวันนี้เอาไปลองใช้ดูได้ค่ะก็แล้วแต่นะคะอ่าวันนี้ไปแล้วค่ะคุยเฉลี่ยอังกฤษไบรท์ค่ะ keep learning English guys bye